Assalamu alaikum. My name is Adil Asif and today I am here with my new topic that is types of dependent clauses. So before that I would like to uh, request you to subscribe my YouTube channel Learn English with Adil Asif. So here is the topic. What is clause? Clause is basically the smallest grammatical unit that can express a complete proposition. It contains a subject and a verb. You know in a simple word we can say that के क्लॉज क्या होती है क्लॉज बेसिकली एक छोटा सा ग्रामेटिकल यूनिट होता है जो कि एक जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर मौजूद होता है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है और यह भी कहा जाता है कि जो क्लॉज होती है वो एक सेंटेंस और एक फ्रेज की दरमियानी सूरत हाल होती है तो जहां तक इसकी टाइप्स की बात की जाए तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज को डिटेल में भी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे लेकिन मैं इसके लिए अलग से भी वीडियोस बनाऊंगा तो आप उसको काइंडली लाजमी विजिट कीजिएगा अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस इट हैज अ सब्जेक्ट अ वर्ब एंड इज अ कंप्लीट थॉट सिंपल बातों में देखा अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसके वर्ड uh, पे ही जाएं तो इनडिपेंडेंट इनका मतलब नहीं डिपेंडेंट मतलब जो किसी पे मुनहसर करता हो यानी ऐसी क्लॉज जो कि किसी पे डिपेंड ना करती हो तो हम उसका क्या कहेंगे इनडिपेंडेंट क्लॉज अब इसकी पहचान क्या होती है ये कंप्लीट थॉट होती है ठीक है एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है एग्जांपल देखें दे डांस अंडर द रेन अब इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है डांस अंडर द रेन ये एक पूरा प्रेडिकेट है प्रेडिकेट में क्या है डांस इसमें हमारे पास मेन वर्ब है यानी हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है वर्ब भी मौजूद है ये कंप्लीट एक सेंटेंस है एक कंप्लीट क्लॉज है जो कि हमें हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं इसी तरह वे इज़ योर सिस्टर तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में देख नेक्स्ट ये जो मैंने आपको अभी हमारे पास सामने आया स्क्रीन पर यह है डिपेंडेंट क्लॉज हमने पहले किस को बारे में डिस्कस किया इंडिपेंडेंट क्लॉज अब हम करने लगे हैं डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट इज़ नॉट अ कम्प्लीट थाट सिंपल बात यह कि यही फीचर्स हम हमें उसमें भी मिलते हैं डिपेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज में कि उसमें भी सब्जेक्ट होता है उसमें भी वर्ब होता है लेकिन वो एक कंप्लीट थॉट होती है वो अकेला स्टैंड करता है सेंटेंस के तौर पे लेकिन ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं वो एक कंप्लीट थॉट नहीं होती ये एज अ अलोन एज अ यू कैन यू कैन से डैट इंडिपेंडेंटली ये हम स्टैंड नहीं करती तो इस वजह से हम इसको डिपेंडेंट क्लॉजेज कहते हैं और ये किसी ना किसी कंजक्शन से शुरू हो रही होती हैं तो अब ये अब कंजक्शन की भी अगर फर्दर टाइप्स हैं कि किस किन कंजक्शन से शुरू होती हैं वो मैं आपको एक अलग टॉपिक उस पर बनाऊंगा और उसमें आपको डिटेल्स बताऊंगा कि व्हाट इज़ कंजक्शन अब जैसे कि ये एग्जांपल्स में देख लें बिकॉज आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग व्हेन वी अराइव इन अ क्लास इफ़ माई नेबर डज नॉट पे हिज रेंट ऑन टाइम अब इस तीनों सेंटेंस में देखें कि तीनों के तीनों क्लाजेज जो हैं वो किसी न किसी कंजक्शन से शुरू हो रहे हैं जैसे बिकॉज वैन इफ और इन्हीं इन्हीं कंजक्शन की वजह से हमें पता लगता है कि ये मज़ीद किसी इंफॉर्मेशन को रिक्वायर कर रहे हैं इनको ज़रूरत है तो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है उसकी रिक्वायर होने के लिए कम्प्लीट थाट देने के लिए उसकी ज़रूरत है इसी तरह डिपेंडेंट क्लासेज जो हैं उनकी हम देखेंगे टाइप्स कौन से होती हैं एडवर्क क्लास होती है नॉन क्लास होती है रिलेटिव पार्टिसपेंट अब हम वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे क्या होते हैं एडवर्बल क्लास क्या होती है एडवर्ब क्लास क्या होता है अब अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें अ क्लास डेट फंक्शन एज एन एडवर्ब दे टेल वाई वेयर वेन और वट हैपन्स इन द सेंटेंस सिंपल बात यह है कि ऐसी क्लास अगर आप सेंटेंस के अंदर ऐसी क्लास मौजूद देखें जो कि फंक्शन आपने अपने एज ए स्टूडेंट आपने किस चीज़ पर फोकस करना है आपने देखना है कि वो जो क्लास है जिसको आपने एज ए क्लास आपने फाइंड आउट किया है आपने देखना है वो फंक्शन किसके तौर पे कर रहे हैं अगर तो वो पार्ट स्पीच के लिहाज से एडवर्ब के तौर पे परफॉर्म कर रही है इट्स इट्स दैट इज डेफिनेटली मीन कि वो एडवर्ब है एडवर्ब क्लॉज है तो जैसे कि नीचे वाला सेंटेंस एग्जांपल देखें व्हेन द टाइमर रिंग्स वी नो द केक इज़ डन अब इसमें देखें वी नो द केक इज़ डन ये एक कम्प्लीट थाट है सिर्फ इतनी की बात की जाए लेकिन जब हम बात करते हैं वैन द टाइमर रिंग्स तो ये हमें केक के बेक होने की बनने की हमें वो वक्त बता रहा है कि वेन द टाइम रिंग्स तो ये वर्ब के मैंने में इजाफा कर रहा है इसलिए हम इसको इसको एडवर्ब कहेंगे तो क्योंकि क्लॉज है तो हम इसको एडवर्ब क्लॉज कहेंगे तो इसी तरह हम इसकी जो है ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं एडवर्ब क्लॉज ये सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं शुरू में आ सकते चेंज हो सकती हैं लेकिन इसके वो आगे फिर क्लाजेस के आ जाते हैं कि कॉमा आएगा कि नहीं आएगा अगर हमारी क्लाज जो है वो शुरू में आ जाए 
तो हमने फिर क्या करना होता है फिर हमने कॉम लगा के फिर आगे जो एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो लिखनी होती है लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लास शुरू में आ जाए तो फिर हम कॉमा नहीं लगाते फिर हम अपने कंजेक्शन के साथ आगे ही शुरू कर देते हैं जैसे कि देखें नीचे वाला सेंटेंस है वी नो द केक इज डन वेन द टाइम ऑफ रिंग्स अब एडवर्ब क्लास की आगे आप चार्ट देख रहे हैं इसमें टाइप्स भी इसकी लिखी हुई है एडवर्ब ऑफ जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है एडवर्ब टाइम कॉज पर्पस कंसेशन कंडीशन ये सारे के सारे उन्होंने डिटेल बताए हुए इसी तरह उनके आगे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं आगे एग्जांपल लिखे हुए हैं तो आप इनको देखिए और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं इसी तरह एडवर्ब क्लास जो होते हैं वो लिखा हुआ है एडवर्ब क्लासेज आर आलवेज इंट्रोड्यूस बाई एसबॉर्डिनेशन जैसे मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि किसी न किसी कंजक्शन से शुरू होते हैं मैंने आपको कहा था कि इसके फर्दर टाइप्स होती हैं जैसे कि मैंने कहा सबॉर्डिनेट कंजक्शन है इनसे शुरू होती हैं अभी जैसे कि लिखा हुआ एग्जांपल अब इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हैं हर फादर डाइड व्हेन शी वाज यंग अब इसमें जो व्हेन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है सॉरी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है अब जिस इसमें काफ़ी सारे कंजक्शन लिखे हुए हैं आप इसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं इसी तरह ये लिखा हुआ काइंड ऑफ क्लाजेस क्लाजेस की काइंड्स कौन सी होती हैं इसमें कौन कौन से किस्म की कंट्रास्ट का होता है इसमें डायरेक्ट कंट्रास्ट होता है कंडीशन होती हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह की कंट्रास्ट होते हैं जैसे कंट्रास्ट में लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि आप इसमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं ठीक है जिसमें इवन दो आई वॉज एन टाइड आई वन टू बैड कि इवन दो से मरात हमें पता लग रहा है कि हत्या के अगरचे आई वॉज एन टाइम मैं थका हुआ नहीं था आई वन टू बैड लेकर मैं सोने के लिए बिस्तर पर चला गया तो नीचे वाला देखें इसमें डायरेक्टली आप मतदाद चीज़ बता रहे होते हैं जैसे वाइल वेयर एज जैसे कि एग्जाम्पल में देखें मैरी इज़ रिच वाइल जॉन इज़ पुअर अब डायरेक्ट जॉन और मैरी का कंट्रास्ट शो कर रहे हैं और बता रहे हैं वाइल के जरिए कि जो मैरी है वो अमीर है लेकिन जबकि जॉन इज़ पुअर जबकि जो जॉन है वो गरीब है और आप उनके कंपेरिसन कर रहे हैं उनके दोनों के स्टेटस के बारे में इसी तरह अब नेक्स्ट है नॉन क्लास ये भी डिपेंडेंट क्लास की टाइप है अब जैसे मैंने एडवर्व के बारे में बताया था सेम सेम फंक्शन इसका यही है कि अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर क्लास को फाइंड आउट करते हैं और अगर वो क्लास जो है एज ए नाउन परफॉर्म कर रही है मैं मजीद इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैंने वो बता दिया तो आपको समझ लग जाएगी कि नॉन क्लास क्या होती है कि अगर कोई क्लास जो है वो नॉन के तौर पर परफॉर्म कर रही है तो वो हम उसको नॉन क्लास कहेंगे जैसे एग्जांपल में देखा है व्हाट शी रोट इज इंटरेस्टिंग अभी देखें व्हाट शी रोट ये सब्जेक्ट है ये नाउन है इधर इज इंटरेस्टिंग अब इज इंटरेस्टिंग जो है ना ये हमारा प्रेडिकेट है अब इज जो है इसमें वर्ब है अब व्हाट शी रोट व्हाट शी रोट जो है वो एज ए नाउन परफॉर्म कर रहा है तो ये क्योंकि ये तीन अल्फाज में मुश्तमिल ये क्लॉज है तो अब अब ये कौन सा क्लॉज है क्लॉज भी ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एज अ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है ये एज अ नॉन परफॉर्म कर रही है तो इसलिए हम इसको नॉन क्लास कहेंगे इसी तरह आई रीड व्हाट शी रोड इसी तरह जिस तरह मैंने एडवर्ब क्लास में बताया था कि इनकी पोजीशन जो होते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं शुरू में भी आ सकते हैं इसी तरह ये क्वेश्चन और इनके आंसर या नॉन क्लास के एग्जाम्पल लिखे हुए आप इनको पढ़ सकते हैं नॉन क्लास इज बिगनिंग वेट वेदर और इफ डैट ये सारी उनकी सिचुएशन बताई हुई है कि किस तरीके से ये शुरू होती हैं और किस तरह के सेंटेंस आप उनमें मौजूद पाते हैं नेक्स्ट है रिलेटिव क्लास वट इज़ रिलेटिव क्लास अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लास विद सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कान स्टैंड अलोन एज सेंटेंस सिंपल बात यह है कि एक डिपेंडेंट क्लास की टाइप है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है लेकिन ये एक अकेले सेंटेंस के तौर पर स्टैंड नहीं करते और इसमें ये समटाइम्स जो है रिलेटिव क्लास जो है इसको हम एजेक्टिव क्लास भी कहते हैं क्यों एजेक्टिव क्लास कहते हैं क्योंकि ये एजेक्टिव के तौर भी परफॉर्म करते हैं समटाइम्स बिकॉज इट फंक्शन लाइक एन एजेक्टिव इट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन क्योंकि ये नाउन के बारे में हमें मजीद बताते हैं दे आलवेज स्टार्ट विद रिलेटिव पर नाउन अब देखें रिलेटिव पर नाउन से हमें पता लग जाता है कि रिलेटिव पर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिलेट से निकला वर्ड किसी चीज़ को रिलेट कर रहे होते हैं ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी नाउन के साथ रिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम रिलेटिव नाउन कहेंगे अब जैसे हु विच हुज होम डैड ये सारे वो प्रोनाउन हैं और प्रोनाउन की टाइप कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हमें किसी नाउन के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं इनका आगे यूसेज लिखा हुआ है और इसके आगे एग्जांपल लिखे हुए हैं हैव यू सीन द मैन हु इज़ द न्यू मार्केटिंग डायरेक्टर अब इसमें हैव यू सीन द मैन अब इसमें मैन जो है वो नाउन है 
तो अब वो ये जो ये आगे से जो पूरी क्लास शुरू हो रही है हु इज़ द न्यू मार्केटिंग डायरेक्टर अब इस मैन की इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि वो मार्केटिंग डायरेक्टर है और हु से हमें पता लग रहा है कि वो हु कौन है वो मैन है तो इस वजह से हमें पता लग, लग, लग रहा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है वो किसके माने में इजाफा कर रहे हैं न मैन के बारे में अब इसी तरह इसको हम एजेक्टिव क्लास भी कह सकते हैं रिलेटिव क्लास भी कह सकते हैं तो इसी तरह आप ये सारी जो फंक्शन है इन पे सब पे अप्लाई करके अपने आप को कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं जितनी एग्जाम्पल लिखी हुई हैं आगे उनकी जो रिलेटिव क्लॉज है उसकी टाइप्स लिखी हैं रिस्ट्रिक्टिव होती है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव होती है रिस्ट्रिक्टिव क्या होती है जिसमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है डायरेक्टली जो है वो हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी नाउन के बारे में एग्जाम्पल बता रहे होते हैं जैसे द गर्ल होम यूसा यस्टर इज़ माई सिस्टर एग्जाम्पल मैं लिख रहा पढ़ रहा हूँ कि जो लड़की जिसको तुमने कल देखा वो मेरी बहन थी बहन सॉरी हाँ जो लड़की जो तुमने कल देखी वो मेरी बहन अब इसमें आप होम को अगर आप यहाँ पे देखें फोकस करें तो वो गर्ल के मन में इजाफा कर रही है वो कौन है मेरी बहन है तो अब इससे हमें ये पता लगा कि जो होम है वो डायरेक्टली गर्ल यानी नाउन के मन में इजाफा कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन बता रही है इसी तरह असीम मैन इज सम वन हु वर्क ऑन अ शेप अब इस नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्या होती है इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी नाउन के बारे में लेकिन वो मतलब कि वो ज़रूरी नहीं है कि उसको वो लाजमी ही दी जाए अगर वो ना भी हो तो वो हमारे सेंटेंस के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि उस नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है तो ये इसको हम हमेशा कोमा के बाद ही लिखते हैं जैसे एक एग्जाम्पल है मेरी हु इज़ माई गर्ल फ्रेंड अब यहाँ तक बात तो ठीक है हु रिलेटिव पर नाउन लगा के हमने मेरी की इन्फॉर्मेशन ले दी अगर कोमा लगा कर लिखा कि लाइक्स एटिंग फास्ट फूड अब यहाँ से हमें लाइक्स एटिंग फास्ट फूड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमने रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इन्फॉर्मेशन लगाई लेकिन उसके मजीद हमने उसको इन्फॉर्मेशन देने देने की कोशिश की तो अब ये क्या हो जाएगा ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव इन्फॉर्मेशन है इसी तरह बाकी भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट है शॉर्ट एंड रिलेटिव क्लास ये क्या होते हैं जनाब रिलेटिव क्लास विथ हु विच डैट अ सब्जेक्ट प्रोनाउन कैन बी रिप्लेस विद अ पार्ट दिस मेक्स द सेंटेंस शॉर्टर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड सिंपल बात कि ये भी हमारा ना इसको हम रिलेटिव बनाओ शॉर्ट एंड इसलिए कहा जाता है ये देखो शॉर्ट एंड से निकला इसका मतलब होता है शॉर्ट करना कम करना तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव जो शॉर्ट एंड रिलेटिव क्लाज ऐसे होते हैं जो कि हमारे हमें सेंटेंस के अंदर किसी नाउन की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए शॉर्ट कर देते हैं वो हमें अल्फाज को कमी करने के लिए हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि उसकी डिटेल को शॉर्ट कर देते हैं जैसे कि देखें आई टोल यू अबाउट अ वूमेन हु लिव नेक्स्ट अब हु से हमने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा है हु जो हमें वुमेन के बारे में या वुमेन के बारे में सॉरी हमें बता रहे इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हु लिवस नेक्स्ट डो जो कि हमारे साथ ही रहते हैं अगले दरवाजे पर रहते हैं अगले घर में रहते हैं तो रहती है तो इस तरीके से हम पता लगता है कि हु जो है वो हमारा रिलेटिव क्लास है लेकिन कौन सा है शॉर्ट है जो कि डायरेक्टली किसी नाउन की इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट करके एक सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा है इसी तरह नीचे भी जो जाने वर्ड्स आप देखेंगे सेंटेंस देखेंगे जिसमें ये शॉर्ट एंड रिलेटिव क्लास की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है तो हम मैं मज़ीद भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा जो क्लासेस के बारे में इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में कंजक्शंस के बारे में तो वो मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको अपडेट करता रहूँगा आप बस मेरे साथ रबते में रहिए और मेरा चैनल लाजमी विज़िट करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब माई चैनल फॉलो ऑन मी ऑन टिकट एंड दैट इज़ यू नो अदील आसिफ ऑफिशियल एंड डोंट फॉर टू प्रेस बेलाइकन एंड स्टे हैप्पी थैंक यू